Hello everyone. Welcome to the Layman way. And this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the i button in the top right corner and view our full playlist. All right guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys so that we can motivate one another and let's get started. तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर ये कौन हमने रूल्स तो बना दिए ठीक है हमने रूल्स अपने बना दिए हमने एक डॉक्यूमेंट लिख दिया ठीक है कि उसमें ये ये रूल्स हैं है ना और ये ये नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं बट लोग क्यों फॉलो करेंगे इसको ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस कब आएगी मतलब मैंने रूल्स तो बना दिए ठीक है ट्रैफिक सिग्नल तो होता है बट क्या हर जगह ट्रैफिक सिग्नल फॉलो होता है नहीं लोग सिग्नल तोड़ते हैं है ना रूल तो बना हुआ है बट लोग तोड़ते हैं है ना बट कुछ लोग फॉलो भी करते हैं तो क्या ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाती है क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों को कंपेल करती है कि वो यू नो जब रेड लाइट है तो वो खड़े रहें विदाउट द ट्रैफिक पुलिस बींग देयर ठीक है तो ये मतलब है बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव क्यों है वॉट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव क्यों हम फॉलो करें रूल्स को ठीक है तो देखो सबसे पहली बात तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में यू नो चीज़ें लिखी गई हैं जो रूल्स लिखे गए हैं जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं दोज आर सेट बाय आर ग्रेट लीडर्स जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी ठीक है इट हैज़ बीन बैक्ड एंड कंसेंस यू नो इट हैज़ अ बैकिंग एंड कंसेंस ऑफ लीडर्स हु वर दैम सेल्फ पॉपुलर अब चाहे वो आप नेहरू जी को देख लो चाहे वो आप अम्बेडकर जी को देख लो चाहे वो आप गांधी जी को देख लो ये सब ऐसे लीडर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है नेहरू जी यू नो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे विद इन वुमेन ऑल्सो एंड यू नो मैन एंड वुमेन इक्वली रिस्पेक्टेड दैन एंड चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ इंडिया हो दोनों जगह यू नो इनका बहुत बड़ा फॉलोइंग था गांधी जी का तो यू नो देर इज़ अ देर इज़ नो डाउट इन यू नो होल ऑफ द वर्ल्ड उनकी वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग थी सिर्फ इंडिया में नहीं इनकी वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग थी ठीक है तो मतलब इतने ज़्यादा इम्पैक्ट इन्होंने क्रिएट किया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और इनकी बैकिंग थी उस कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इन्होंने अपने यू नो पॉइंट्स उसमें दिए इन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबको फॉलो करना है हारमनी मेंटेन करने के लिए तो लोगों ने माना उस बात को ठीक है क्योंकि यही लीडर्स है जिन्होंने आज़ादी दिलाई ठीक है तो इनकी बात लोगों ने फॉलो करी ठीक है सो इफेक्टिवनेस ऐसे इंश्योर हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ बैक्ड बाई सच पॉपुलर लीडर्स है ना तो उस वजह से यू नो लोग लोगों ने पीपल दीज पीपल्स वर द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है तो इनको लोगों ने फॉलो किया ठीक है इनके आइडियल्स को लोगों ने फॉलो किया ठीक है और दूसरा पॉइंट क्या है दूसरा है कि सबसेंट जो भी सबस्टैंडिव प्रोविजन है सबस्टैंडिव प्रोविजन मतलब बहुत ही यू नो ऐसे प्रोविजन जो सबके लिए इक्वली यू नो इक्वली एप्लीकेबल थे और बहुत ही यू नो इम्पॉर्टेंट मैटर्स थे ठीक है जैसे आपका फ्रीडम हो गया ठीक है अब फ्रीडम फ्रीडम जो चीज़ है ये इस पर डिपेंड थोड़ी करेगी कि यू you नो know, आपका कास्ट क्या है या आप कौन से रिलीजन के हो फ्रीडम तो सबके लिए बराबर है ना ये प्रोविजन सबके लिए बराबर है तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में घूम रहे हो तो पुलिस आपको आके डंडा मार के भगा देगी है ना दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ योर फ्रीडम राइट दैट इज़ ब्रीच ऑफ योर फ्रीडम और वो चीज़ नहीं यू नो पुलिस कर सकती करेक्ट तो ये सब कहाँ इंश्योर्ड है ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर्ड है तो वो प्रोवाइड करता है ऐसे प्रोविजन जो सबके ऊपर बराबर में एप्लीकेबल है अगर मैं आपको मान लो ऐसे बोल देता कि भाई आपके पास फॉर एग्जाम्पल यू नो कोई मुस्लिम है उसके पास फ्रीडम नहीं है कि वो पार्क में जाके यू नो किसी के साथ जा पाए ठीक है बट हिंदू के पास है तो क्या वो मुस्लिम फॉलो करता कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन नहीं फॉलो करता उसके पास क्या रीज़न है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा नहीं जब उसको ये लगेगा कि यार ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो है ना तो वो फॉलो करेगा कि हाँ भाई सब बराबर पे ट्रीट हो रहे हैं सबको बराबर यू नो सबके ऊपर बराबर ही ये एप्लीकेबल है तो मैं फॉलो करूँगा करेक्ट तो कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जो यू नो दो ज़्यादा मेजर इश्यूज ऑफ द सोसाइटी एंड दो आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल चाहे वो एस हो चाहे वो एस हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो है ना सबके ऊपर बराबर है जैसे एक फ्रीडम का पॉइंट हो गया ठीक है कि इट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम है ना फ्रीडम को इंश्योर करता है इक्वालिटी को इंश्योर करता है कि भाई कोई भी हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा चाहे वो एस हो चाहे वो एस हो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं ना तभी तो लोग फॉलो करेंगे तभी तो ये जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं तभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे जब उनको दिखेगा कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट हमारे राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं और स
इसी को तो रिमूव करने के लिए कितने सारे रिजर्वेशन हैं और यू नो प्रोविजन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में है ना बी आर अम्बेडकर ने इसीलिए तो रिजर्वेशन रखा था कि भाई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता था उस टाइम एस सी और दलित्स दलित्स के दलित्स में है ना कि उनको बाकी सबसे अलग रख के खाना खाना पड़ता था या फिर यू you नो know, पढ़ते थे तो दिस इज़ रॉन्ग राइट दिस इज़ रॉन्ग तो ये वाली जो कम्युनिटी है दलित वाली वो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो करेगी जब उनको लग रहा है कि भाई हम हमारा तो राइट्स एंड चोरी नहीं हो रहा है तो हम क्यों फॉलो करेंगे राइट तो ये सब हारमोनी मेंटेन करने के लिए कि ताकि सब जितने भी लोग हैं जितने भी यू नो डाइवर्सिटी है इंडिया में वो सब बराबर रह पाएँ है ना बराबर एक साथ रह पाएँ यू नो देर आर सबसे आंसर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेक इट वेरी इफेक्टिव है ना तो चाहे वो ऐसी इसका रिजर्वेशन हो चाहे वो यू नो अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हो तो ये सब ऐसे प्रोविजन्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाते हैं ताकि सारे लोग जो हैं वो हारमोनी में रह पाएँ समझ में आ रहा है हम और यू नो हाँ इंडिया का ही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इतनी डाइवर्सिटी पे होल्ड करा हुआ है समझ में आ रहा है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो बहुत एक्सपर्ट्स ने कमेंट किया था कि दिस वोंट ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा समझ आ रहा है उन्होंने बोला था ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा क्योंकि इतना डाइवर्सिटी है लोगों में कि सब कोई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर सकता बट वी हैव यू नो मेड देम प्रूव रॉन्ग ठीक है हमने आज भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना अच्छा है इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट और यू you नो know, हम आज भी उसको अमेंड करते रहते हैं हमें लगता है कि अगर ये प्रोविजन गलत है ठीक है तो हम उसको अमेंड करके उसको सही करते हैं है ना तो इट इज़ बेसिकली अ लर्निंग कर जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बना रहे हैं समझ में आ रहा है तो इट इट इज़ अ यू नो मेजर अचीवमेंट फॉर यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि वो आज तक आफ्टर सेवेंटी फोर ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल है एंड इट इज़ स्टिल यू नो रनिंग ठीक है तो ये है आगे बढ़ते हैं आगे क्या है कि देखो बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन को इंश्योर करता है मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस इससे पता चलती है कि हमारा जो यू नो पावर सेंटर है हम पावर जो है इंडिया में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे मैंने बोला था आपको कि मोनोपली नहीं है पावर की एग्जीक्यूटिव के पास अलग पावर है लेजिस्लेचर के पास अलग पावर है ना जुडिशरी उसको चेक करने के लिए जुडिशरी आती है ठीक है तो ये सब ऐसा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है यू नो हमारे इंडिया में कि यू नो इफेक्टिव वो हो जाता है ठीक है चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे वो जुडिशरी हो ठीक है तो इन इन तीनों की पावर्स जो हैं बहुत ही डिफाइंड है ठीक है अगर इसने कुछ गलत लॉ बनाया है तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास जुडिशरी है तो इट वर्क्स ऑन चेक्स एंड बैलेंसेस ठीक है तो कोई आप ऐसे आर्बिटरी लॉ नहीं बना सकते हैं ना कोई भी लेजिस्लेचर ऐसे आर्बिटरी लॉ नहीं बना सकता कि कुछ भी बना दिया है ना उसको चेक करने के लिए हमारे पास जुडिशरी है तो दिस एंश्योर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई कोई जो लॉ है कोई वो ऐसे ही कोई बकवास लॉ नहीं हुआ है मतलब समझ आ रहा है वो लॉ ऐसा होगा जो कुछ मेजर पार्ट को एड्रेस कर रहा होगा है ना और अगर कुछ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट को यू नो हैम्पर कर रहा है तो उसके लिए अपने पास जुडिशरी है है ना तो सबके लिए यू नो चेक्स एंड बैलेंसेज है ठीक है आप ऐसे आर्बिटरी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते है ना और कोई मोनोपली ऑफ पावर नहीं है हमने अपना जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम रखा हुआ है ना हमने अपना सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे हम ये इंश्योर करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और मोनोपली ना हो पावर की मतलब किसी एक के पास पावर ना हो जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है जैसे यूएस में क्या होता है प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर होती है ना अल्टीमेट पावर प्रेसिडेंट के पास होती है तो वहाँ पे क्या है मोनोपली है पावर की ठीक है एक ही पर्सन के पास टू मच पावर हो गई है समझ में आ रहा है बट इंडिया में ऐसा नहीं है ठीक है इंडिया में बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का समझ में आ रहा है तो पावर टू बी फ्रेगमेंटेड अक्रॉस इंस्टीट्यूशन हमने देखा पावर डिवाइडेड है इंस्टीट्यूशन में ठीक है चेक्स एंड बैलेंसेस पर हम काम करते हैं हम अगर चेक्स एंड बैलेंसेज का मतलब ये है कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया जो यू नो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशरी उसको चेक करता है और उसको बोलता है कि आप करेक्ट करो या फिर लॉ को स्क्रैप करो हम आ रहा है तो ये होता है चेक्स एंड बैलेंसेज कि भाई चेक करेगा ऐसा नहीं कि आपने लॉ बना दिया तो वो एप्लीकेबल हो गया देर वुड भी चेकिंग देर वुड भी जुडिशल रिव्यू ऑफ दैट ठीक है तो और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और यू नो बैलेंस इसलिए भी हम बोलते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि एक बार लॉ बन गए तो यू नो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकता एक बार हमने यू नो सेट ऑफ रूल्स लिख दिए तो वो चेंज नहीं हो सकते हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि भाई जब जब इनिशियली जब यू नो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था है ना जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम सोसाइटी का सिनेरियो अलग था है ना उस टाइम इलिटरेसी बहुत थी तो इलिटरेसी बहुत थी डिस्क्रिमिनेशन बहुत था तो प्रोविजन उस हिसाब से आए है ना बट अभी तो काफ़ी मॉडर्न हो गया इंडिया राइट right? तो हमें चें
तो इंडिया में इंडिया ना तो टू रिजिड है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करना ना तो टू रिजिड है और ना ही बहुत फ्लेक्सीबल है ठीक है इंडिया बीच में है अब जैसे यू में क्या है बहुत ही यू you नो know, आप कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी आसानी से यू नो अमेंड नहीं कर सकते उसमें बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स लगते हैं थ्री फोर्थ ऑफ द मेजॉरिटी लगती है हम आगे पढ़ेंगे ये सब uh, आगे वाले कोर्सेज में बट अभी के लिए ये है कि यू में अमेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही टफ है ठीक है दैट ये इससे यू नो ये इससे इंश्योर होता है कि यू में यू नो पिछले कितने सालों से मतलब ऐसे चालीस पचास सालों में यू नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो ही हुआ ही नहीं है ठीक है देख लेना एक बार क्या है ये नंबर बट बोलने का मतलब ये है कि यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत डिफिकल्ट है ऐसे नहीं हो जाता है जैसे इंडिया में हो जाता है ना कल को एक बिल पास हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया ऐसे इंडिया में नहीं होता मतलब यूएसए में ऐसा नहीं होता है है ना यूएसए में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए जो लाना बहुत डिफिकल्ट है मतलब सबका कंसेंस होना चाहिए तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है है ना और ना ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत फ्लेक्सीबल है कि भाई आज आज बोला ये लॉ आया और आज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया ऐसा भी नहीं है ना कुछ प्रोविजन्स इंडिया कुछ प्रोविजन्स कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड होते हैं टू थर्ड मेजॉरिटी से है ना कुछ आ, कुछ प्रो, कुछ प्रोविजन्स ऐसे हैं जो और ज़्यादा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी लगती है है ना हाफ रेटिफिकेशन लगता है स्टेट्स का है ना अभी आगे पढ़ेंगे हम ये सब तो कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है है ना वो बीच में है ना ही बहुत ईजी है अमेंड करना है ना ना ही बहुत ईजी है अमेंड करना जैसे ब्रिटेन में है ब्रिटेन में बहुत इजी है मतलब ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है वो एक ऑर्डनरी लॉ की तरह हो जाता है जैसे इंडिया में लॉ पास होता है ना वैसे ब्रिटेन में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है ठीक है तो ना ही इतना फ्लैक्सी फ्लैक्सीबल है और ना ही इतना रिजिड है कि हो ही ना पाए एक बैलेंस्ड अप्रोच है इंडिया में मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना हुआ तो एक डेफिनेट प्रोसेस है जिसमें आपको टू थर्ड मेजॉरिटी लेना पड़ेगा है ना अब वो ये इंश्योर करता है कि यू नो जो आप अमेंडमेंट कर रहे हो है ना जो आप अमेंडमेंट कर रहे हो वो सही है अमेंडमेंट ठीक है वो मेजॉरिटी ऑफ द जनता उसको अग्री करेगी है ना तो ना ही टू रिजिट है और ना ही टू फ्लेक्सिबल है ना ही बहुत आसान है अमेंड करना और ना ही बहुत डिफिकल्ट अमेंड करना तो एक बीच में बैलेंस्ड अप्रोच इंडिया ने लिया हुआ है अपने डिज़ाइन में ठीक है टू अडेप्ट टू द चेंजिंग नीड्स है ना जो नीड्स हमारे चेंज हो रहे हैं क्योंकि हम हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है हमारे यू नो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है तो चेंज हमारे सोसाइटी में बहुत होता है ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक एक कम्यूनिटी यू नो नहीं चेंज हो रही हो तो दूसरी भी नहीं होगी है ना एक कम्युनिटी नहीं हो रही तो दूसरी का कल्चर चेंज हो गया तो हमको उसके हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट करना पड़ेगा राइट तो इट शुड बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब कि नीड के साथ चेंज हो रहा है लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है स्टैटिक मतलब कि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंट है एक बार रूल्स लिख दिए तो बस वही रूल्स फॉलो होंगे जिंदगी भर ऐसा नहीं है हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसको नीड्स के साथ अपना यू नो नीड्स के साथ उसके प्रोविजंस को चेंज कर सकते हैं ताकि वो मॉडर्न तरीके से यू नो एप्लीकेबल हो हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी में समझ में आ रहा है तो बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इतना इफेक्टिव है हमारा ठीक है अगेन दूसरा क्या है प्रिंसिपल ऑफ डेलीबरेशन डेलीबरेशन मतलब कि जो हमारे प्रोविजन्स हैं जो भी यू नो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन्स हैं अब आपको पता होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ था एक एक आर्टिकल एक एक क्लॉज के ऊपर ठीक है बहुत टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ठीक है आई गेस 144 कुछ डेज थे जिसमें यू नो पूरा पूरा डिस्कशन ही डिस्कशन होता रहता था सुबह से शाम तक उसमें ना कि भाई ये कौन ये प्रोविज़न है अब ये प्रोविज़न क्यों इंक्लूड होना चाहिए इसे क्या प्रोज हो गए ये क्या कॉन्स होंगे इसमें ठीक है तो इतना जब एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ है एक एक प्रिंसिपल पर है ना एक एक पॉइंट पर जब इतना डिस्कशन हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव इसीलिए हुआ है कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम प्रोविजन डाल के रैंडम प्रोविजन कोई कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया ऐसा नहीं है बहुत ही केयरफुल डिस्कशन हुआ है हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है दैट इज़ इंक्लूडेड आफ्टर टू लॉन्ग डिस्कशन और बहुत ही हर यू you नो know, हर वेराइटी वाइड सोसाइटी uh, के लोगों का यू नो कंसेंस दिया गया कि हाँ आप क्या सोचते हो उस क्लॉज के बारे में आपकी क्या राय हैं आपकी क्या राय हैं इन सब को देख के तब जाके वो प्रोविज़न जो है वो इंक्लूड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है ताकि जितनी भी डाइवर्सिटी है इंडिया की ठीक है जिन मुस्लिम्स हैं हिंदूज हैं क्रिश्चियंस हैं पारसीज हैं इन सब का इंटरेस्ट उसमें रिप्रेजेंट हो पाए ठीक है अगर आप मैं मान लो तो कि उस टाइम यू नो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो हिंदू डोमिनेटेड असेंबली थी राइट सारे हिंदूज ही थे उसमें
नहीं फॉलो करेगा मुस्लिम उसको ठीक है तो इसीलिए यू नो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है क्योंकि हर एक क्लॉज जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन और यू नो केयरफुल डिस्कशन और यू नो बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद उसको उसमें इंक्लूड किया गया है ताकि सारे जो डाइवर्सिटी है जितने भी यू नो तबदे के लोग हैं इंडिया में वो सारे उस प्रोविजन को फॉलो कर पाएँ समझ में आ रहा है तो चाहे वो यू नो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हो ये तो खैर दूसरा पॉइंट है बट आप समझ गए कि क्या बोल रहा हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है इस चीज़ पे हर एक पॉइंट के लिए यही इस चीज़ को इफेक्टिव बनाता है समझ में आ रहा है तभी लोग इसको फॉलो करते हैं ठीक है अगला पॉइंट ये है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और क्या इफेक्टिवनेस इंश्योर करता है कि जो यू नो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन हैं ठीक है दोज आर इनहेरिटेड फ्राम द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल मूवमेंट तो जो यू नो हमने नाइनटीन हंड्रेड यू नो एटीन फिफ्टी सेवन से जो हमारा यू नो ब्रिटिशर्स के खिलाफ यू नो विद्रोह स्टार्ट हुआ था से लेकर 1947 तक ठीक है तो और जब इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1915 से जब गांधी जी आए है ना से लेकर जब हमको आज़ादी मिली तो ये सब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के टाइम जो यू नो प्रिंसिपल्स डेवलप हुए इंडियंस में ठीक है जो हमारी सोसाइटी में प्रिंसिपल्स डेवलप हुए वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड हैं तो लोग बेटर कनेक्ट कर पाते हैं उससे समझ में आ रहा है तो अब जैसे मान लो कि जो ऑब्जेक्ट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे नेहरू के 1946 में ठीक है दोज रिप्रेजेंटेड वो ऐसा रिप्रेजेंटेशन है वो जितने भी नेशनल मूवमेंट में हमारे प्रिंसिपल्स हैं उन सब का सार है बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ठीक है तो चाहे वो यू you नो know, चाहे वो सेल्फ रिलायंस हो ठीक है कि भाई हमको स्वदेशी वाला मूवमेंट हो उसके उसके प्रिंसिपल्स हों ठीक है चाहे वो आपका यू नो जनरल प्रिंसिपल्स हों जैसे इक्वालिटी इंश्योर करना है है ना जस्टिस इंश्योर करना है ठीक है तो ये सारे जो प्रोविजन है ये सब कहाँ से लिए गए हैं ये सब नेशनल मूवमेंट से लिए गए हैं और प्रियम्बल क्या इंश्योर करता है प्रियम्बल आपको देता है ना लिबर्टी ऑफ थॉट फ्रीडम एक्सप्रेशन तो ये सब कहाँ से आए हैं ये सब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आए हैं और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का क्या मकसद था ये इनका ये मकसद था कि भाई जब ब्रिटिशर्स थे तो हमारे पास ना फ्रीडम था ना एक्सप्रेशन का फ्रीडम था ना फेथ का एक्सप्रेशन था वो लोग हमको क्रिश्चैनिटी फॉलो करने के लिए फोर्स करते थे ठीक है ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन था तो ये सब को हटाने के लिए ना यू नो डिस्क्रिमिनेशन होता था यूरोपियंस और इंडियंस के बीच में ठीक है रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था है ना आप आज भी देखोगे आप हमको फोर सेवेंटी फोर ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को बट आज भी यू you नो know, उनके जो उनके जो बेकार चीज़ें थीं ब्रिटिशर्स की जैसे रेस की सुपियर सुपीरियोरिटी गोरा कलर ये सब आज भी इंडिया की सोसाइटी में इनग्रेव है आज भी आप देखोगे तो लोगों को यू नो आज भी फैमिलीज को बहू गोरी चाहिए क्यों गोरी चाहिए क्योंकि भाई ये सब चीज़ें उनके दिमाग में इनग्रेन्ड हैं इतना ज़्यादा यू नो ब्रिटिशर्स ने ये रेस सुपीयर सुपीरियोरिटी का कंसेप्ट उनके हमारे इंडियंस के दिमाग में डाल दिया है कि हम हमको लगता है कि यही सच है समझ में आ रहा है तो इसी चीज इसी वजह से क्या हुआ है इसी वजह से यू नो आज की आज तक से आफ्टर सेवेंटी फोर ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस यू नो स्टिल इट इज़ देयर इन आर यू नो सोसाइटी इट इज़ स्टिल प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी आज भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं आज भी हम इंटरकास्ट हम नहीं कर पाते हैं ठीक है और आज भी यू you नो know, आज भी हम अनटचेबल्स को यू you नो know, अलग नज़रों से देखते हैं राइट right? ये सब कहाँ से आया ये सब वहीं से आया ठीक है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये इंश्योर किया कि Uh, उसने ऐसे प्रिंसिपल्स इंश्योर किए कि ये इन सबको हम स्क्रैप कर पाए ठीक है ऑल दो टाइम लगेगा ठीक है ऑल दो इस चीज़ में टाइम लगेगा अभी अभी होने लगा है यू नो द मॉडर्न सोसाइटी द एजुकेशन इज़ सो मच कि मतलब पीपल हैव स्टार्टेड यू नो क्वेश्चनिंग दीज थिंग्स ठीक है आप आप कोई ब्लाइंडली फॉलो uh, नहीं करता ये सब चीज़ें ठीक है क्योंकि सोसाइटी डेवलप हो रही है है ना सोसाइटी डेवलप हो रही है एजुकेशन बढ़ रही है लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये सब चीज़ें तो गलत हैं ठीक है दीज आर रॉन्ग थिंग्स ठीक है तो अभी चेंज आ रहा है बट यू नो वाट आई एम सेंग कि सेवेंटी फोर ईयर्स तक यू नो पीपल हैव बीन सो इतना उनके दिमाग में ये चीज़ ढली हुई है कि uh, उसको निकालना मुश्किल हो जा रहा है ठीक है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव क्यों है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं नेशनल मूवमेंट के जो उस टाइम यू नो लोगों ने जो नेहरू जी ने यू नो रिजोल्यूशन दिए थे जिसमें उन्होंने बोला था कि हम इक्वालिटी सबको देंगे चाहे वो एस हो चाहे वो एस हो जस्टिस इंश्योर करेंगे सोसाइटी में है ना वुमेंस के लिए हम uh, उनकी डिग्निटी को इंश्योर करेंगे तो ये सब कहाँ से आया ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से करेक्ट तो तो वो उसको इफेक्टिव बनाता है ठीक है तो जितने भी जो भी हमने लड़ाई करी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ठीक है वो सारे प्रिंसिपल्स हमारे कहाँ पर हैं वो सारे प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं तो लोग उसको देखते हैं लोग उससे प्राइड फील करते हैं कि भाई ये
अब जल्दी से हम क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक बार रिविजन कर लेते हैं ऑल ये हिस्ट्री का पार्ट है बट स्टिल अभी हमने पढ़ा है तो दिमाग में नया नया है तो हम उसको रिवाइज भी कर लेते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या क्या पॉइंट्स है कि भाई हमको यूनिटी फॉस्टर करनी है है ना हमको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी देनी है ठीक है हमको सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है सोवरेन मतलब कि यू नो हमें बेसिकली इंडिया फ्री होगा अपने खुद से डिसाइड करने के लिए कि क्या रूल्स होंगे और क्या चीज़ें बनेंगी मतलब इंडिया डिसाइड करेगा कोई एक्सटर्नल ब्रिटिश डिसाइड नहीं करेगा कि हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे ठीक है इंडिया अपने रूल्स बनाएगा और उसको फॉलो करेगा दैट इज़ सोवरिटी फ्रीडम होगा चॉइस का ठीक है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा है ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा पावर्स का सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी मोनोपली ऑफ पावर नहीं होगी किसी एक के पास पावर नहीं होगी है ना सेंटर के पास भी होगी और स्टेट के पास भी होगी जस्टिस इंश्योर करेंगे है ना इक्वालिटी इंश्योर करेंगे फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप होगा है ना ये सब चीज़ें होंगी टू प्रोवाइड एडिकुएट सेफ गार्ड माइनॉरिटीज़ को हम यू नो माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेज जो हैं और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं है ना और जो डिप्रेस क्लासेज हैं उनको उनके सेफ गार्ड्स को हम इंश्योर करेंगे ठीक है इंटीग्रिटी को इंश्योर करेंगे है ना फ्रेटर्निटी बढ़ाएंगे ठीक है और वर्ल्ड में पीस इंश्योर करेंगे तो ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में थी ठीक है ये आप आराम से आप पढ़ लेना हिस्ट्री का पार्ट है मैं ज़्यादा फोकस इस पर नहीं कर रहा हूँ बट यू गेट द पॉइंट कि यू नो क्यों ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ठीक है वो हमारी नेशनल मूवमेंट को इंश्योर कर रहे हैं क्योंकि यही सब चीज़ें हमको ब्रिटिशर्स ने हमको इससे डिप्राइव किया था ठीक है वो डिस्क्रिमिनेट करते थे वो हमको फ्रीडम नहीं देते थे ठीक है तो इन सब को हटाने के लिए यू नो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी लाए थे कि हमको ये सब तो चाहिए ही चाहिए ठीक है तो ये सब क्या था ये सब हमारे नेशनल मूवमेंट के पार्ट थे और अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो एफेक्टिव होता है ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं बाकी कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज जो हैं वो क्वेरीज एट द रेट द लीमैन वे डॉट कॉम पर भेज सकते हैं जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक पढ़ते रहिए हार्ड वर्क करते रहिए थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर